Witajcie moi drodzy, dzisiaj zapraszamy Was na długo oczekiwany wantur. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo dokładnie naszego wana, e, ale zanim to zrobimy, chcielibyśmy się dla wszystkich osób, które są nowe na kanale, chcielibyśmy się przedstawić. Więc ja mam na imię Łukasz, to jest moja żona Kasia i razem tworzymy kanał Podróżowanie, Podróżowanie przez V, ponieważ żyjemy i mieszkamy w tym własnoręcznie wybudowanym kampervanie. Mieszkamy tutaj już od 18 miesięcy, nieprzerwanie e, i od początku naszej przygody z Van Life'em nagrywamy e, odcinki vloga i jeśli jeszcze tego nie robisz, możesz nas zasubskrybować i zaraz obok tego przycisku subskrybuj nacisnąć przycisk dzwoneczka. Dzięki temu będziesz na bieżąco e, z każdym nowym odcinkiem. Dokładnie, zaczynamy. Zaczynamy naszego wantura nigdzie indziej jak na wejściu. Tutaj mam Wam do pokazania kilka rzeczy. Kiedy budowaliśmy wana i kładliśmy podłogę, tutaj całą tą przestrzeń zajmował tylko schodek i jakby spora jej część była niewykorzystana. Łukasz padł na pomysł, że możemy tutaj stworzyć mały schowek i tak też zrobił. W tym schoweczku trzymamy sobie buty, zazwyczaj klapki, które możemy szybko założyć, które są zawsze pod ręką. E, bardzo przydatne, kiedy czasami nie wiem, wychodzimy dosłownie na chwilę na zewnątrz, zakładamy buty, ściągamy i chowamy. Buty staramy się ściągać, ponieważ tutaj na podłodze mamy taką piękną wykładzinę PCV. E, ona ma taki wzór, e, który my nazywamy azulejos. To są portugalskie kafelki. No i cóż, jest ona piękna, miękka i wygodna i staramy się jej nie brudzić. Po drugiej stronie natomiast widzicie takie czarne coś. To coś to jest wywiew naszego webasto. Cały mechanizm znajduje się po drugiej stronie, a tutaj mamy tylko rurę, która nam dmucha ciepłe powietrze. Więc kiedy jest nam zimno, u góry mamy przyciski, włączamy on i wtedy z tej rury zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Pod moimi stopami natomiast widzicie stopień, który prowadzi nas do naszego domu. I na tym stopniu mamy sztuczną trawę, która służy nam także jako wycieraczka. Za mną natomiast Wisi taka zwykła firanka, ale ona nie jest taka zwykła, ponieważ w ciepłe dni jak dziś jest ona naszą moskitierą. Nie pozwala, aby jakieś owady nam wlatywały do środka, bo jest to bardzo uciążliwe. A teraz chodźcie do środka. Witajcie w środku naszego domu. Zaczynamy od początku. Za mną znajdują się drzwi do szoferki. Jeśli potrzebujemy się tam dostać, nie mamy problemu z tym. Co jest bardzo fajne, te drzwi bardzo izolują dobrze, także tam potrafi być gorąco, a u nas jest całkiem przyjemnie chłodno. Nad szoferką zrobiliśmy sobie taką przestrzeń, taką półkę i tutaj teraz trzymamy różne koszyczki, tam są nasze kosmetyki, e, e, różne elektryczne sprawy, ładowarki i tak dalej, ręczniki, a za nimi ukrytych jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Tutaj jest nasza szafa, połowa przestrzeni należy do Łukasza, połowa do mnie. A na samym dole mamy powieszone swetry, kurtki i inne rzeczy, które muszą być powieszone. I tak z tej części przechodzimy w ten sposób do kuchni. Tutaj znajduje się nasz kran, nasz zlew, tu myjemy naczynia. Tutaj ostatnio, e, parę miesięcy temu Łukasz robił mały remont i zamontował no, takie przyciski. I tam w środku jest żel do rąk i płyn do naczyń. I to jest mega fajne rozwiązanie, ponieważ nic nam tutaj nie lata. Jak wiecie, w samochodzie wszystko się trzęsie, natomiast to zostaje nieruszone, nie musimy tego chować. Tutaj mamy siateczkę z owocami, nasze noże, ręczniki papierowe, a tu jest półka e, z kosmetykami. Tutaj mamy taką naszą mini łazieneczkę, szczoteczki do zębów, coś co używamy na co dzień. I Tutaj, jak widzicie, wisisz nasz sztuczny kwiatek, ponieważ w samochodzie, w van life niestety nie da rady trzymać prawdziwych kwiatków, nic nie przetrwa. Próbowaliśmy z sukulentem, ale niestety skończył on źle i teraz jest u Kasza Mamy w ambulatorium dla roślin. Tu mamy różnego rodzaju jakieś takie szpargały, tutaj wiszą nasze kubki i tutaj niedawno dodaliśmy Dwie półeczki. Tutaj jest taka bardziej ozdobna półeczka z naszymi pamiątkami z Bośni i z zestawem kawowym. Tu natomiast jest półeczka z przyprawami, których używamy najczęściej. Jak 
Słuchajcie, nasz blad jest bardzo duży i nasza kuchenka jest wyjmowana. Początkowo mieliśmy pomysł, że będziemy gotować na zewnątrz i dlatego jest ona wyjmowana. Z czasem okazało się, że to nie ma absolutnie sensu, bo na zewnątrz zazwyczaj wieje. Także tak, nasza kuchenka jest z nami zawsze w środku. Natomiast zostawiliśmy ją nadal wyjmowaną, ponieważ dzięki temu, jeśli ją schowamy, tutaj mamy półkę pod spodem, ten blat staje się bardzo dużą przestrzenią i możemy tutaj pracować, siedzieć, gotować, przygotowywać. Także bardzo nam odpowiada to, że właśnie ten blat jest taki duży i daje nam olbrzymią przestrzeń, którą wykorzystujemy w zależności od tego, jak mamy ochotę. Na ścianie natomiast widzicie naszą najnowszą zdobycz. Są to kolejne kafelki Azulejos, ponieważ my kochamy Portugalię i kochamy portugalskie klimaty i postanowiliśmy przynieść ich troszkę więcej do naszego wana. Także tutaj widnieją takie kolorowe, e, piękne kafeleczki, które są w rzeczywistości naklejkami i bardzo ożywiają tą przestrzeń. Tu u góry natomiast mamy dwie szafki kuchenne. W tej trzymamy e, kubki i chleb oraz makarony. W tej natomiast trzymamy nasze kawy, herbaty i różnego rodzaju jeszcze dodatkowe przyprawy. Znajdujemy się dalej w części kuchennej i po mojej lewej to, co widzicie tutaj, to jest lodówka. To jest taka specjalna lodówka do kamperów, która działa zarówno na gaz, jak i na prąd. Także w zależności od tego, czy jedziemy, czy stoimy w miejscu, przełączamy ją na odpowiednie zasilanie. Z tyłu tej lodówki Łukasz zamontował taki specjalny wiatraczek, który powoduje cyrkulację i zabiera ciepłe powietrze, które ona wytwarza. Troszeczkę dalej mamy dwie półki i w górnej jej części tutaj trzymamy naczynia i garnki, a w niższej trzymamy oliwy, jakby duże zestawy przypraw, które są za ciężkie, żeby leżały na górze i resztę suchego prowiantu. Przenosimy się na moją prawą stronę i to co widzicie tutaj to nie jest tylko sowka, to także jest nasz schowek. Tutaj pod spodem, pod materacami mamy takie dwie fajne skrzyneczki. I w tych skrzyneczkach trzymamy tutaj różnego rodzaju naczynia i pojemniki, a także nasz blender, a tutaj resztę naszego suchego prowiantu. Kiedy idziemy na zakupy jest tutaj wciąż sporo miejsca, także wszystko co nie musi być w lodówce trzymamy właśnie tutaj. Za mną natomiast w tej małej, prawie niewidocznej szafeczce znajduje się kibelek, także tak w środku w naszym wanie mamy również łazienkę. Teraz znajdujemy się w mojej ulubionej części naszego wana, w części wypoczynkowej, czyli w naszej sypialni. Pode mną jest pełnowymiarowe łóżko z normalnym, zwykłym materacem z Ikei, także jest ono bardzo wygodne i komfortowe. Po moich obu stronach u góry mamy kolejne dwie szafeczki, w sumie to cztery, bo każdy z nas ma po dwie. I to są szafeczki na nasze różne szpargały, osobiste rzeczy i drobiazgi. Tutaj pojawiła się całkiem niedawno nowość. Łukasz zrobił taką małą, bardzo poręczną półeczkę, na której trzymamy takie rzeczy codziennego użytku, telefony, kiedy idziemy spać. Mamy tutaj pod ręką zawsze takie opaski na oczy, jakby nam gdzieś światło wpadało, wtyczki do uszu, a na dole książki i te książki dzięki temu się nie ruszają. I tutaj pojawiła się kolejna nowość. Nasz obrazek, nasze wspólne zdjęcie, które zrobił dla nas nasz przyjaciel Dawid. A po lewej, mojej lewej, wisi sobie dalej kalendarz, żebyśmy wiedzieli właściwie, jaki mamy dzień tygodnia. Dwa słowa o naszym samochodzie, o naszym vanie. Jest to Volkswagen LT35 z 2002 roku. Jak go kupiliśmy, miał 275 tysięcy kilometrów przejechane. Silnik to jest 2,5 TDI. Jest to diesel i uwaga, pali tylko 8 litrów na 100 kilometrów. Tutaj pod tymi drzwiami od niedawna mamy zamontowany zbiornik na szarą wodę. Jest to zbiornik zrobiony z rury kanalizacyjnej o pojemności mniej więcej 50 litrów.
Słuchajcie, z tyłu mamy okna. Zamontowaliśmy całkiem niedawno na zamówienie zrobione okna, które mają możliwość otwarcia i zamknięcia. Jest to genialne rozwiązanie, ponieważ jeżeli mamy otwarte okno z tyłu, włączamy sobie wentylator dachowy z możliwością wysysania powietrza, to po prostu sprawia, że to powietrze się cyrkuluje i w ciągu kilku minut możemy z nagrzanego kampera zrobić całkiem przyjemnego kampera, czyli całe to zużyte powietrze np. w nocy wysysa na zewnątrz, a w świeżutkie powietrze z zewnątrz wchodzi tymi oknami. Okna są przyciemniane i mają możliwość zamknięcia, także nikt z zewnątrz nie może się dostać do środka. Zamontowaliśmy też dodatkowe zabezpieczenie. To jest taka kłódka, którą się tutaj nakłada i ona sprawia, że nie ma możliwości. To jest takie zabezpieczenie antywłamaniowe zobaczone w Wielkiej Brytanii i tam często na busach dostawczych ludzie takie montują, więc ja po prostu zamówiłem takie coś i zamontowałem tu i ja się czuję bezpiecznie, że nikt nie, nie nawet jeżeli wyłamie tutaj zamek, to nie dostanie się do środka. A w środku za tymi drzwiami schowany jest nasz bagażnik. Mamy bardzo duży, bardzo pojemny bagażnik w którym mieszczą się nasze rowery, w którym mieści się nasza spiżarka. Dodatkowe zbiorniki z wodą, krzesła składane, kasi gitara, apteczka. Mamy też antenę, która wzmacnia sygnał GSM. Jeżeli jedziemy na przykład na jakieś takie totalne odludzie, a chcemy mieć połączenie z internetem, wtedy wystawiamy antenę na zewnątrz i mamy no, połączenie z internetem. Mamy też składanego grilla, zestaw narzędzi zapasowych, silikon, pianki, wiertła, szlif nie szliferki nie mamy, tylko wiertarkę. I mamy też bardzo dużo kabli, ponieważ jeżeli jesteśmy na, na kempingach albo na jakichś przystankach, gdzie można się podłączyć do prądu, to również to robimy. Mamy z boku takie wejście zewnętrzne, dzięki któremu możemy mieć prąd 220 w gniazdkach w środku w kamperze. A propos prądu, to tutaj za mną znajduje się centrum zarządzania naszą elektrycznością i tutaj dostaje się prąd z solara. Mamy na dachu zamontowany 270 W solar, czyli panel fotowoltaniczny, który produkuje prąd i z tego solara przez kabelki dostaje się do kontrolera ładowania e, energia i słuchajcie, zamontowaliśmy całkiem niedawno nowy kontroler, on się nazywa MPPT, jest to kontroler, dzięki któremu możemy ładować nasze baterie, nasze akumulatory, nawet w dni pochmurne, nawet w dni deszczowe. I ostatnio są bardzo popularne te kontrolery, dlatego też my zainwestowaliśmy, no one nie są bardzo tanie, ale warto, opłaca się, bo naprawdę teraz mamy na bardzo dużo prądu i w ogóle nam nie brakuje tego prądu. Dokupiliśmy niedawno też dodatkowy akumulator, więc teraz mamy dwa akumulatory 100 Ah, czyli w sumie mamy 200 Ah. Do tego akumulatoru podłączona jest przetwornica, przetwornica na 220 i dzięki której mamy normalny taki prąd tak w gniazdkach. Mamy też podłączony system ładowania akumulatora, system ładowania akumulatora podczas jazdy samochodem. Jeżeli jedziemy samochodem, jedziemy naszym vanem, to silnik ładuje nasze akumulatory, więc ogólnie prądu nam w ogóle nie brakuje. Możemy korzystać ze wszystkiego, co chcemy, łącznie z Kasi Blenderem, z laptopem, ładowarki i tak dalej, więc prądu mamy tyle. Teraz zapraszam Was do naszej szoferki. Jesteśmy na jesie z nas w fotelu kierowcy i tutaj najwięcej godzin właśnie spędzamy właśnie na tym fotelu. Jest to bardzo wygodny fotel pneumatyczny, który się dostosowuje do, do jazdy, więc czasem jak widzimy jakąś dziurę, to po prostu sobie pływam. Mamy wyściułaną całą szoferkę piękną, sztuczną trawą, dzięki czemu czujemy się tak, jakbyśmy byli cały czas na zewnątrz. Tutaj nad nami zamontowaliśmy sobie, no, przykleiliśmy na rzepie zdjęcia naszych przyjaciół. Są też święte obrazki z ojciec Sławko z Meczugorie i Matka Boża e, Ostrobramska, która towarzyszy nam przez cały nasz wyjazd. E, a tutaj mamy zaznaczoną ilość kilometrów, którą przejeżdżamy i te, każda kreska to jest 1000 km i już mamy 35, 36, 37 tysięcy przejechane. Za fotelem kierowcy jest też schowek i tam mamy stolik, który jest rozkładany i jak potrzebujemy to go rozkładamy, a jak go nie potrzebujemy to on jeździ za mną. I pod Kasią jest jeszcze schowek na buty, więc dodatkowe pary butów i kapci, wszystko jest pod Kasi fotelem. Tak jak mówiłem na początku, kamper został wybudowany tymi rękami. Zajęło nam to mniej więcej dwa miesiące. Cały proces budowy możecie zobaczyć na naszych vlogach. One się zajęły na samym początku naszego kanału. A jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany budową, ale nie wie jak to zrobić i też chciałby mieć takiego kampera, to nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy wejść na stronę zbudujkampera.pl Tam znajduje się nasz autorski, internetowy kurs budowy kampera. No i możecie zobaczyć, no jest taki poradnik od A do Z, jak 
kupić przede wszystkim samochód, jaki samochód kupić i jak przeprowadzić proces adaptacji, tak żeby ze zwykłego blaszczaka do sawczaka e, mieć piękny, kolorowy e, dom na kółkach. Więc odsyłam Was chętnych na stronę zbudujkampera.pl Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was miałby jakieś pytania i związane z kamperem, z naszym kamperem, a podbudową, to możecie pisać w komentarzach pod spodem, pod tym filmem. My będziemy czekać po filmie i odpowiadać na wszystkie pytania. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, ten specjalny odcinek pod tytułem Wantur. Jeśli tak, to zostawcie nam łapkę w górę i zapraszamy Was serdecznie na kolejne odcinki, na kolejne vlogi, tym razem już z naszej podróży. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Bye, Cześć. Papa. Pa.